আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি আজকে নিউজ ইতালিতে জরুরি অবস্থা অমান্য করায় নয় বাংলাদেশিকে আটক চলুন জেনে নেই বিস্তারিত নিউজ থেকে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত ইউরোপের দেশ ইতালি এই মহামারী ঠেকাতে নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি পুরো ইতালিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে কিন্তু থামছে না বিপর্যয় প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ইতালির সব শহরের প্রবেশ দ্বারে সেনা মোতায়ন করা হয়েছে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না শহরে মাইকিং করে ঘর থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে এরপরও যারা অকারণে বাইরে বেরোচ্ছেন তাদের জরিমানা গুনতে হচ্ছে পড়তে হচ্ছে শাস্তির মুখেও রেড জোনের আইন কেউ অমান্য করলে দুশো ছয় ইউরো জরিমানা বিধান করা হয়েছে অন্যথায় তিন মাস থেকে একুশ বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে তবে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সফরের সুযোগ রয়েছে এদিকে রেড জোনের আইন অমান্য করায় নয় বাংলাদেশিকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ রোববার পনেরোই মার্চ সন্ধ্যায় ইতালির নেপোলিয়ান সান জুসেপে বেসুভিয়ানো এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করে স্থানীয় পুলিশ স্থানীয় পৌর প্রশাসন সূত্রে জানা যায় আটককৃত বাংলাদেশিরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় কিংবা জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়ার কোনো প্রমাণ পুলিশকে দেখাতে পারেননি রেড জোনের আওতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স শংসাপত্রের স বৃত্তান্ত সহ নির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল কিন্তু তারা এটা মেনে চলেননি এছাড়া তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্দেশিত একে অপর থেকে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখেননি সেক্ষেত্রে ইতালীয় আইনে পুলিশ ছশো পঞ্চাশ ধারায় নয় জন বাংলাদেশিকে আটক এবং সরকারি আইন লঙ্ঘ করায় সংশ্লিষ্ট আইনে জনপতি দুশো ছয় ইউরো জরিমানা করে পরে করোনা সন্দেহে যাচাই করণের জন্য পুলিশ কর্তৃক তাদেরকে দু সপ্তাহের জন্য হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ও মিটারের তথ্য অনুযায়ী ইতালিতে মোট করোনা ভাইরাস আক্রমণে আক্রান্ত সংখ্যা চব্বিশ হাজার সাতশো সাতচল্লিশ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার আটশো নয় জন করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত এক লাখ চুয়াত্তর হাজার সাতশো বাহাত্তর জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছ হাজার ছয়শো পঁচাশি জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সাতাত্তর হাজার আটশো সাতষট্টি জন এছাড়া একশো বাষট্টি দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ